我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着北凉梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光，就算。我记得周佳琪说，她认识我凯哥是因为一个私募基金的老板给她介绍的。你能帮我问问那个老板是谁吗？你让他还去联系周佳琪？对不起啊，不用问了，算了。没关系的，我就是不问周佳琪，我也依然可以查到。我在给麒麟集团做危机公关的时候，他爸给了我权限，我可以随意调取公司的资料和资源。他没收回去吗？他们忘了，那你应该主动交回去啊！我也忘了，哎呀，等我们查到了我们想要的，我肯定马上就归还。这太神奇了，让我们喝一个吧，来吧。是华生创新的事不是结了吗？幸亏结了，要不然我今天根本就应付不来。还有一件事情特别的蹊跷。就是那个证监会。喂，老李啊，刚才是不是有一个叫白杨的记者采访你了？他可是非常非常厉害的调查记者。凯哥啊，是你把华生创新的事情捅给记者的。如果你们再犹豫的话，可就不止华商创新了。欧凯哥，你不能这么干，这样干不好吧？另外，证监会的例行检查是不是跟平常不太一样啊？啊？要去机房拿你们的手机，还要求物理隔离。欧凯哥，我们都冷静一下啊！你能不能告诉我，你到底给证监会？说了什么？也没说什么，说了一些擦边球吧。凯哥，我刚才这个脾气不太好啊。这样，我呢，跟叶总呢商量了一下，你也确实挺辛苦的，我们再给你增加三百万的奖金。一共是一千八百万，怎么样，老李啊？看来你还不是太明白啊。这样吧，我再给你们准备一份惊喜。哎，凯哥。个惊喜，他能给什么惊喜？我也不知道什么惊喜
。那家私募基金叫黄金投资，老板叫叶问天。哎，凯哥呢？最近怎么样？哎，凯哥回来状态怎么样？现在在哪儿啊？下落不明。你一点线索都没有吗？要不然这样啊，我们再给他加点儿。我不想让事情闹大。何欢约我明天见面。何欢约你久等了，没事，喝点什么吗？嗯，谢谢。先生，请问需要点点什么吗？等会儿再说。好的。还好吗？还好。约你来是想谢谢你，在我妈住院期间，给她送了那么多的药，还来送她最后一程。多年了，这是我应该做的。其实还有一件事情，我还挺好奇的。你说，你为什么要骗我呢？我骗你什么？我都知道了。知道什么了？你和我凯哥的事情。他回来了。你何必要明知故问呢？他现在在哪儿？我不能告诉你。他都跟你说了。包括你们刚刚启动就被中断的麒麟集团。其实一年之前在电视台门口，我们不算是偶遇，对吧？还有我妈出院期间，你一次一次的给她送药，也是另有所图吧？那你误会我，我是真的想帮你。帮你妈妈，是我太把你当真心朋友。对不起。你现在有什么打算？是我凯哥让你。找我谈的，你以为呢？那你劝劝他，别逼人太深。我劝不了他，那我们就没什么好谈的了。那这么说。我们也没什么好谈的。三千万，已经是他一年前报价的翻倍了。条件呢？嗯，所有的事到此为止。所有，从最初的光纤光电制造，到中银安国大农业，还有没开始的麒麟集团，所有，我不接受。我只有这么多钱了。
，你们到底想要多少？这取决于你有多恐惧。我是真没想到啊，你我之间还会有这样的对话。我也觉得挺意外的。你还有什么话要我带给欧凯哥吗？我对他无话可说，但我对你也有句话。我虽然骗了。我是想要保护你，那我真没感觉到。你当初应该选择我。你和他有什么区别？欧凯哥之前要一千五百万。现在叶问天要给三千万，那这事儿不小啊。本来我只想知道欧凯哥失踪的真相，但是真没想到，能够问出他跟叶问天之间这么不可告人的秘密，广兴高端制造、安国大农业、麒麟集团。如果这些暗箱操作是真的，不敢想象他们坑了多少人的钱。你想怎么办呢？我想知道真相。你知道这会是一个什么样的后果吗？你不知道真相，你也不会知道后果。不管什么后果，也要面对。欧凯哥有消息了，那你离婚手续办的怎么样呢？律师说还需要段时间吧，他本人不出现，进展也很慢。那这样。这个事儿你别管了，我来办。毕竟你现在跟他还属于关联人的关系，这个契约真的要避嫌的。你这段时间呢，就集中精力搞好你的行程书，其他的事情交给我，好吗？黄金投资，他怎么了？我怀疑海川基金的副总欧凯哥跟黄金投资的董事长叶问天之间有不可告人的交易，而且也就是因为这些交易，欧凯哥离奇失踪，至今下落不明。有证据吗？还没有，但是赵媛媛告诉我说，叶问天曾经找过欧凯哥，想让他帮忙炒作麒麟集团的股价，但是也因为欧凯哥失踪这件事情不了了之了。嗯。可是这只能证明他们两者之间有不可告人的交易，但是并没有实施。一定有，因为何欢告诉我说，欧凯哥之前因为某件事情跟叶问天开价了一千五百万，这件事情不仅关联到麒麟集团，还关联到广信高端制造，还有安国大农业。某件事情，这是什么事？不知道，这也是我要调查的。驳回。为什么？我看不到这两个公司之间不可告人交易的证据。所以要你批复啊，然后我再去调查呀。你能不能有点新闻嗅觉呀？大学的时候就学过，新闻的嗅觉不能建立在无端的怀疑之上。赵媛媛和何欢的话不是无端的。那算是空穴来风吧，算是道听途说吧。你怎么能不相信我呢？我不是不相信你，我相信你，但是公众相信证据。你是不是真拿自己当领导啊？我难道不是你的领导吗？那我不干了，行吗？我现在是独立记者，我可以自己去调查。你不干可以
，但是恋爱必须得谈。今天晚上七点钟一块儿吃饭。知道今天是什么日子吗？知道。袁姐，二零一五年三月二十七号，欧凯歌代表海川基金，去广信高端制造现场调研。在接下来的一个交易日里面，广信高端制造就开始上涨。到八月十九号的时候，也就是不到五个月的时间里面，涨幅高达百分之一百五十二点六七。今天是俺的生日。生日快乐！二零一八年第三季度，安国大农业在海川基金成为其前十大无限售条件股东之后，也开始一路上涨，到达次年一月，累计涨幅高达一百八十三点四。其实呢，过生日只是这个一个由头，我还是喜欢在工作之外跟你谈情说爱。说完这件事情，我们就开始谈情说爱。虽然黄金投资只是一家私募基金，只在月底或者是季度末的时候披露净值，不对外公开仓位，但是，我还是在广信高端制造还有安国大农业的财报当中，看到了他旗下管理的两只基金的影子，而且都是在海川基金进入之前，低位买进，高位卖出，赚很多钱。白羊，二零一五年，海川基金的主题优选 A。前四大重仓板块分别是交通运输、钢铁、金融、化工，跟广信高端制造的汽车板块完全不相关，这还不能引起你的重视吗？你一定要在今天这个时间跟我说工作上的事儿吗？那我说最后一句。作为一家民营的公募基金，海川一直偏好的是大盘蓝筹股和白马绩优股。但是安国大农业完全不符合他们选择的条件，而且流通股也只有区区的八千万，但是却在二零一八年成为海川追逐的目标，这也不能引起你的怀疑吗？如果我刚才说的这些还不能引起你的重视，那我只能说，你已经失去了对新闻的敏锐力和洞察力。你别刺激我，啊。就你说这黄金投资，我还是有点印象。你还记得那杨教授吗？你必须具备杀手的直觉，那就是对市场的敏锐力。给融汇财富站台的那个，我们的节目后来不是被下播了吗？这个杨教授也被立案侦查了。我后来从侧面打听了一下，这个杨教授给这个融汇财富站过台，而且他自己还大笔买入了这个黄金投资的私募产品。他还跟别人说这是稳赚不赔的生意，最后肯定会有公募基金入场兜底的。说哪家基金了吗？这哪知道啊？他的案子还在调查呢。我给你查一下吧。查融汇财富的季报。这不是写了吗？第一季度的季报，黄金投资旗下的启明星一号持有融汇财富三十一点八九万股，是第九大股东。第二季度的财报。启明星一号退出股东名单，新成长混合型基金已持仓一百零三点二六万股，成为第三大股东。啊！哎呀，好好的，快查。杨教授嘛，倒是没有站过台。不过，这个股市的名嘴王祖辉。倒是说过这两家股票不错。行了，明天咱们俩一块儿去会会他。可以。哎哎哎，你别走啊，你就坐着。你松开。我。能不能松开？不能。生日快乐。反了。其实啊，礼物就算了，你亲我一下就行。点菜。给我一个吻，可以，可以。嗯
在我的脸上，留下爱标记，粉在我的心上，让我想念。好的，现在让我们回头看一下文化传媒的情况。大家可以看到，文化传媒最近的涨势还是不错的，已经有三个涨停板了，但是还不够。如果明天出现连板，那我告诉你们，文化传媒的利好才是真的进了。好的，今天的王老师荐股就到这里，明天我们开盘见。你们好。哎，你好，你好。你就是今天给我打电话的今日网那个记者？对，白杨，今日网深度调查高阶记者。前天我还和你们今日网的任总一起喝酒呢，他还邀请我去你们那里开一个专栏，但是实在太忙了，没档期啊。哦、哪个任总啊？任杰啊，他是我兄弟。呃，你们要采访我是吧？没问题，但是只能给你们十分钟时间，后面还有一个高端的投资酒会等着我呢。明白，十分钟够了。办公室聊。我这有个采访，我一会儿给你回过去。啊，来吧。好，想问什么问题随便问。好的。有信号吗？马上就。好，可以。王老师您好，听说您记忆力超群，有过目不忘的本事，就算是十几年前的数据也会信手拈来。请问实际情况是这样吗？呵呵这个的确是我的一点点小能耐。哦，那您还记得二零一五年广信高端制造的股市表现吗？啊，这个倒还真有点记不住了。有人跟我们爆料说，您当年立荐这只股票的原因是配合某基金做高股价，是这样吗？又来了，每年都有人在传我收了谁谁谁的钱，咱能不能换个剧本？那二零一八年安国大农业的表现情况，您还记得吗？好吧，那我就不厌其烦的再回应一次，都是无稽之谈。您跟黄金投资有合作过吗？黄金投资，没听说过。那海川基金呢？基金公司的人倒认识一些，但都不熟。王老师，你跟某人通话的时候给录音了，你知道吗？你说什么？谁录音？您认识欧凯哥吗？不认识，想听听欧凯哥的录音吗？白羊记者是吧？你们这个话题非常的有趣，但不好意思啊，时间不够了。我看今天的采访就到这儿吧。不好意思，请。好，谢谢您，打扰了。通给记者了。妈妈说，刚才有两个金融网的记者找到我，竟然问起了当年广信高端制造和安国大农业的事儿。你现在在哪儿？办公室。别在电话里说这事儿，来我会所。
在这儿，刚才顺手就放这儿。哎，谢谢啊。飘了，走了。记者怎么知道的？当年欧凯哥录了音，把录音给了记者。记者知道多少？我们之间的事情。这你放心，我没那么傻。但是他们放下话，还要来找我。他们再来找你，就说录音是伪造的。对，伪造的。但记者会信吗？这事儿的关键不在记者，在于欧凯哥。到底怎么回事？难道这就是欧凯哥给我们的一个惊喜？这是发展的书。哎，你跟那个何欢联合怎么样？我给到三千万，他们拒绝了。哦，那是铁了心的要一个亿。也许吧。那给还是不给啊？我想请问一下，就是您来这次的自媒体盛典有什么想法吗？啊，主要是来学习一下。<笑>是，呃，那呃，知道您是一个全网拥有两千多万粉丝的一个博主，那么您对您的粉丝有什么想说的吗？你好，哎，你好，你好，这是今天的颁奖流程，组委会特地是安排了星辰书屋和蒋哥厨房同台颁奖，因为一个是生产的精神食粮，一个是生产的物质食粮。叶子，你代替星辰书屋上台领奖。何老师，还是你上吧。你也知道，我这人上了舞台以后，我连路都不会走了。我真的不适合代表我们星辰书屋。何老师，观众们是想看见你。啊，我知道，嗯，我因为一些个人原因也不是很方便上台领奖，但是我会坐在台下的，没关系。啊，叶子。你先去化妆，何老师，我不行。那抓紧时间吧。何老师，快去。不行。在做蒋哥厨房的时候，其实有一位非常重要的人，在关键的时刻指点了我。他教我如何说普通话，教我如何运镜。如何去挖掘美食的内涵和文化？此时此刻，我很希望他站在我身边，和我一起感受被你们肯定的快乐和开心。谢谢
何老师，正好同样的问题也想采访一下您，请问您在得知新陈书获奖的那一刻，内心有什么感想？这让我想起了很多帮助过新陈书的人。我想这个奖不光属于我，更是属于我们。那能不能请您预测一下自媒体行业明年的走向呢？蒋老师这边请。哦，不好意思啊，接个电话。喂，叶子。呀，你快回来吧！哎呦，我都紧张的快吐了，我真的不能上台啊。我马上过来。你刚才问我什么？请您预测一下自媒体行业明年的走向。现场尊敬的各位领导、各位贵宾、各位媒体朋友、女士们、先生们，大家下午好！欢迎各位尊驾莅临二零二三自媒体盛典的活动现场。首先呢，非常荣幸向各位宣布，二零二三自媒体盛典活动现在正式开始。朋友们，知德共同，行德高远。此时此刻，如果您也准备好了的话，让我们响起一次掌声，共同将目光聚焦至舞台一侧。有请获奖嘉宾上台进行领奖。有请，掌声有请。同时，在今天我们的活动现场呢，我们也非常的荣幸邀请到了我们自媒体中心的董事长张丽先生莅临。所以，接下来的时间，我们邀请张董等领导能够上台为各位获奖嘉宾进行颁奖，有请。掌声有请各位领导，同时有请林小姐呈上我们的奖杯以及证书，有请。我最近还好吗？我们邀请到台上的各位领导为我们获奖嘉宾进行颁奖。挺好的。好的，有请各位领导留步，与所有的获奖嘉宾一同面朝前方镜头，一切刚刚好。美好的一刻，让我们一起做好准备。三、二、一，祝贺各位！也要谢谢各位领导，请各位回席坐座，继续就座观礼。何老师已经在候场了，蒋老师也已经就位、嗯。接下来我们将共同颁发的是年度内容突破奖，获奖者是新城书屋。恭喜，有请获奖嘉宾来到舞台之上，有请。掌声有请。同时，让我们以热烈的掌声有请领导上台进行颁奖。来自星辰书屋收获千万粉丝的关注与支持，星辰书屋用时间的深刻与沉淀，人们的信心以及温暖。是的，朋友们，恭喜北部无以至千里，再一次的祝贺星辰书屋。祝贺。想怎么庆祝？首先吃饭，吃饭，吃的好的，吃的好的，对，然后然后得发奖金，对对对对对，发奖金,发奖金，然后还有然后，涨工资，涨工资，涨工资，好吧，先给你们发奖金，再请你们吃烧烤、吃火锅，行不行？你们随便挑，行。很久没见了，之前一直想请大家吃顿饭，总是凑不到一起。要不就老陈在外地，要不就潘爸爸没时间，或者老杨很忙。难得今天聚齐了，啊、呃，来
，谢谢大家，谢谢几位大哥。哎呀，哎呀，我们也没为你做什么，子墨妈妈，你也不用那么客气，真的。对，如果要感谢的话，那就谢蒋军豪吧，啊，都谢。这样，我先干为敬。哎，今天呢，其实还有一件事情要跟几位大哥说一下。我之前几个月离开电视台。开始自己创业了，是，这事儿我们知道。星辰书屋嘛，说实话，我们几个也算是你粉丝吧。谢谢支持，偶尔看看。星辰书屋现在的整个的发展势头还不错，我个人呢收入也比之前要好一些，所以我想，之前每个月是还你们每人三千块钱，从这个月开始。每个人还一万。啊，呃，荷花，我觉得你每个月能多还我们钱，我们几个当然是高兴了。呃，但是呢，我们确实不知道你这个自媒体能挣多少钱。如果啊，你每个月还我们一万，有压力的话，我觉得你也没有必要把自己逼得那么紧。谢谢你，老陈。说实话吧，之前每个月还三千，其实银行利息都不止这些。虽然说涨到一万，我自己有些压力，但也是我最大的诚意了。来，一起干一杯吧。好，来，来，嗯。嗯谢谢子墨妈妈，谢谢啊。是我要谢谢你们。说真的，当初的欠款，对于你们每个人，不管是工作还是生活，都带来了很大的影响。但是你们不仅没有逼我，没有骚扰我，反而选择相信我，让我有时间和空间能够自己创业。所以我当然也希望自己能够努力，能够早日创业成功，早日。还上你们的欠款，听明白了吧？为什么那傻小子对人家这么死心塌地？明白了吗？是，何花，你说啊，我们愿意相信，其实你错了。其实我们过去啊，从来没有相信过你，因为我们一直以为你跟欧凯哥之间还有勾连。但是今天，我老陈。相信，真的，我没你想的那么天真。我们一直想的都是什么呀？怎么逼你？怎么骚扰你？而且甚至想把你那个星辰书屋的投资款拿出来还债，但是还是被某人给拦下来。谁？不用问，都知道啊，蒋俊豪嘛，人家拿出全部的身价为你担保。我觉得他做的够意思，真的。何欢，我告诉你，别的事儿我我都服气你做的事儿，但是你对小蒋，是吧？你说既然你请吃饭了，三个人都来了，还差他一个吗？没叫人家有点忒不够意思。<笑>来吧，来日方长嘛。来，来。祝你越来越好啊！都越来越好。嗯。阳光推开疲惫的。回来了，怎么样？惊不惊喜？静落在这城市的谷底。尝尝。有多少不期而遇，会延续生机？
。哎，就求你了，求你了，尝一口好不好？我保证你吃完之后心情会变好。过去。谢谢何老师，我要的很简单，就是希望你健康、快乐、幸福。爱上你，是我的梦想。哎，你好